Nel 1888, nel febbraio del 1888, Van Gogh si trasferì ad Arles. E rimase subito affascinato da questa ridente cittadina francese e ci furono diversi posti che lui scelse come ambienti per i suoi quadri. Uno di questi è il famoso ponte di Langlois, che si chiama così eh, perché riprende il nome di una vecchia guardia che le controllava il passaggio, il passaggio dei, dei carri che collegavano Arla ad altri paesi. Van Gogh rimase affascinato da, da questo luogo perché gli ricordava l'Olanda, come scrisse suo fratello Teo nella famosa lettera, e anche perché gli ricordava la purezza, la bellezza, la nitidezza dei colori dei dipinti e dei disegni giapponesi che lui all'epoca aveva studiato e di cui era rimasto profondamente colpito. Qui realizza cinque dipinti e tre disegni. I quadri sono diventati famosi perché la nitidezza dei colori, il tocco, la scelta dei contorni e la brillantezza della luce rendono il quadro uno dei più importanti della sua opera proprio perché decide con questo quadro di cambiare in un certo senso la sua pittura. Ce ne saranno altri ad Arles che seguiranno la stessa impostazione, però ci saranno anche dei dipinti che riprenderanno un po' la tecnica che lui usava quando era a Parigi, come ad esempio alcuni dipinti in cui lui riprende i colori di alcuni campi eh, innevati e nel periodo invece primaverile. Rimase ad Arles più di un anno. Però questo quadro qui, dove lui racconta il passaggio di un carro e di alcune donne che lavano i panni, dimostra invece che la scelta dei colori e di un certo modo di utilizzare i colori per lui era diventata definitiva.